。求你让我去见我的父母。父母？姐姐还不知道吧？你们唐家一十三口，全都要下黄泉。他们的头可是要挂在城门上示众的，可惜了，不能参加本宫明日的封神大典了。什么？这不是真的，我不信，这不是真的。穆离月，穆离月，你告诉我，这都是假的，这……滚！别碰！宋丽媛，我还了你的孙子。姐姐，咱们自然认识。本宫以后可以给林渊生很多孩子。黄俗，你知不知道，你,你,知知道你,知知道你们唐家就像扎在镇侯间的一根刺，这早就想放你去死。杀了他！你放了我的家人！哼，杀了你，朕要让你亲眼看到你唐家满门覆灭，你的父母被万人唾弃。妈妈，李爷，我可以死，我可以死，也放过他们好不好？朕要让你求生不得，求死不得。好好看郑和蓉蓉坐享这江山吧，穆离月，你现在的这一计，靠的是我唐家，是我唐苏，没了我，你就是个不受宠的二房子。全身上下只有你这张嘴最硬，来人，把他丢出去。穆离月，我一定会杀了你！我一定会杀了你们！杀了我们，下辈子带走。穆离月，你这大汉中的王土，是我唐家儿女的将士，用鲜血、用血肉打下的。他们遇见鬼，却死在自己世俗滋味的折磨下。说的又难想，不许觉得你不是不为好，我要揭开这和所有的一个贱人，活活家亡。这天看着要下雨了，咱们去前面庙里躲下雨吧。我我不是死了吗？怎么好像听到小桃的声音了？难道这就是黄泉路？小姐，小姐，小桃，我这是回到五年前嫁给穆凌渊的那一天。怎么了？请老爹让我重回一世，我定由穆离渊血债血偿。陈家，去庙里躲雨。小姐，你快别哭了，这么多人看着呢。我一定不能嫁给穆离月。今日
摄政王也成亲啊！这摄政王为我大周立下汗马功劳，谁能成为他的王妃，可真是好福气呢。小姐，你只知其一，不知其二。摄政王虽然威名远扬，可他面目丑陋，嗜杀成性。他起风来，不但会杀人，还会吃人肉、喝人血呢。听说他之前娶的几位王妃，无一不是在过门七天内暴毙而亡。还好小姐嫁的是二品。我不嫁，让我嫁给摄政王，还不如让我去死。<笑>我倒是愿意和你交换，嫁入摄政王府。你愿意换吗？二皇子风度翩翩，能嫁给这样的人中龙凤，是你几世修来的福气。你为什么要跟我换？你不愿意啊？那算了。啊、谁说我不愿意？是你先说的。要是后悔了，我可不给你换回来。结果。小姐、啊，算是好日子不过，非要进吃人的魔窟，真是脑子坏了。我们走。你们先下去。天哪！我是现在坦白，还是先把今晚魔婚过关呢？王妃如此迫不及待，算了，摄政王可不是那么好忽悠的我。我不是白小姐，我其实是唐老将军的孙女，我要嫁的人是二皇子。我不管你姓白姓黑，拜了堂，就是本王的王妃，生是本王的人。是本王的鬼。等一下，我还有话。王爷，大房子刚刚御前，说新娘伤痛发酵，要换回来。你在害怕？害怕什么？害怕嫁给二皇子？我没有。你在利用本王。你刚刚还说我生是你的人，死是你的鬼，现在二皇子一句告状，你就怕了？嗯、本王的女人，没有人可以抢走。皇上还叫唐将军入宫，怕了。我们唐家战功赫赫，为大周立下汗马功劳。皇上他，他是不会动我们将军府的。天真。上辈子，摄政王与穆林渊那个畜生势如水火，只能赌一把了。哼，本王不会帮一个只会算计的女人。你先收拾，随本王入宫。唐苏，我倒是想看你，让我看看你到底在搞什么。你去查一下，上送花轿究竟是谁的手笔？是。情况，我就会给你一个公道。我既然说了会保护你，那就绝不允许你被别人伤害。说的可真好听，你要是真有那个本事，早就应承摄政王府
，还要跑到皇宫来告状。怎么，你是当本王这个皇叔不存在吗？皇子，今生你我二人只能有缘无分。我，这什么意思？你不是说要嫁给我吗？我如今已经是摄政王的人，今后我们还是少些牵扯，免得别人说你名声不好。这个女人可比我想的有趣。我不在乎这些，思思，我只要你回来。你不是说过非我不嫁的吗？皇叔，这什么意思？我和苏苏是皇上亲自下旨的私会，你这是要违反圣上，欺君在上吗？二皇子好大的威风，不过你千万别忘了自己的身份，他现在是本王的王妃。现在，你得叫他一声皇室。休息。皇上，你给他们冤案送审。全凭您的仁慈，这小子屡才当了外姓王，他非但不敢进皇上号，还骑在皇子母的头上撒野。他这是欺君犯上，藐视皇威啊！皇上，这见鬼不讲风嘴，但这摄政王实在是太欺负人了。景月，这到底是怎么一回事？你得给这人个说法。阴差阳错也好，天意如此也罢，唐苏已经是本王拜过堂，成了亲的王妃，何须说法？当初你求这四姑娘和二皇子，现在怎么又情愿当摄政王妃了？皇上，臣女皆无抗旨不尊的念头，只是，只是我与摄政王已经成亲，只能辜负二皇子。你真的跟他去洞房了？你明知道那个不是我，为什么还要让他碰你？我没敢看。嗯、这，最后问你，你真的要抗旨，嫁给摄政王吗？好女不嫁二夫，要是二皇子硬要臣女嫁给他，臣女只有一死。王妃，你的戏演的不错。王爷没让我说。你不要做傻事了，就算你不是进来之身，我也不会介意。为了皇位，唐家这个助理我不可能失去，暂且先容下你这个贱子。二皇子，你放开我，我已经是你皇上。够了，皇叔和皇侄、真妃子传出去像什么话？父皇息怒，儿臣并不是与皇室相争，是唐家本身就是儿臣的岳母。是唐苏，还是唐家？传闻二皇子风度翩翩，无心朝政，现在看来，都只是传言。皇兄，你放心，本王会好好对待唐将军孙女。该死的萧景玉，你等我当上皇帝，我非弄死你不可。事情就这样吧，以后不要再提。皇兄，没什么事。本王就带着王妃先回去了。王妃又欠本王一个人情，想好了今晚怎么补偿吗？我绝对不能失去摄政王这个遗仗，所以不能让他讨厌我。可是我也不想肉偿啊！王妃又欠本王一个人情。想好了，今晚怎么补偿吗？过来，伺候本王沐浴
到呀。做不到什么？该来的总会来的，没什么，没什么做不到的。你在害怕本王？你怕他吗？夏中王英勇神武，我只是个小姑娘嘛，我承受不住。唐苏，你知不知道你自己在说什么？本王何时说过要碰你？你不过是本王名义上的王妃，你最好说好做王妃的本分，本王还能容你。如若不然。别怪本王不客气。行席。到了萧景玉，我不要做你名义上的王妃。哦，那你要做什么？没事，没事，你你不要过来。本王今日才知道，王妃如此有趣。我我刚刚失忆失踪的，你别着急。可本王等着，怎么办？我出去，想要报仇，总要有点牺牲。来吧。本王对你的身材很没兴趣。你说什么？王妃真是让本王越来越感兴趣了。不过在洞房之前，还是要先弄清楚我为何要嫁给本王。我发现二皇子他和我表妹有染，这点小事还值得你大费周章。以你唐家在朝中的地位，你若不想嫁，谁能逼你？如果只是因为这件事情。确实不必我大费周章，可他想要的不是我这个人，是整个唐家。刘启能如了他的愿。终于说实话了，本王还真是想瞧了你。我都已经实话告诉你了，那明日回门，你能不能和我一起？想要本王帮你，至少要拿出。本王最讨厌算计。王妃既然连自己的婚事都有胆自作主张，何不让本王再见识见识你的本事？好，见识就见识。果然如我所想。嗯，什么事儿还大得过裴小姐回门？裴小姐又要笑话您了。小唐，你呀、啊，什么事儿都操心，小心早早变成老太婆，没人要。哼，小姐就会拿我打趣，不理你了。苏玉茹，重活一次，我怎么会再被你哄骗？属于我的，通通都要拿回来。姐姐命好苦啊，被摄政王抢占了，以后可怎么办呀？苏月荣，我夫君也是你随便议论。姐姐，我
我知道你心系二皇子，现在被摄政王毁了清白，我心痛。姐姐，我只是关心你，你为什么推我？逆女，你给将军府惹来多少麻烦？姨妈，姐姐今天回门，摄政王没陪她，她心里有气也是自然的。我摔得不疼，母亲，皇上金口玉言，封我为摄政王妃。他苏月荣在大街上大喊大叫，这可是要诛九族的。我们好心收养，可他却这样恩将仇报。姨妈，我，是我考虑不周，我知道错了。月荣，别哭了，没事儿。一天到晚就知道气我，什么时候能像月荣一样懂事儿？还不进来，丢人现眼！我以前太不忍心，为苏玉龙苏母做了很多荒唐事。母亲已经对我失去了信任，这次回来必须让母亲看清苏玉龙的真面目。走吧。嗯，表小姐可真是过分。您连门都还没进呢，他就堵着你告黑状。小姐，你可别再像以前一样被他两句话就给哄了，又原谅他。知道啦，小姐，你好像变了一个人一样。以前我一在你面前说表小姐坏话，你就会训斥我。人嘛，总是会变的，是吧？嗯。鬼祟祟的，小姐，嗯，咱们躲着他走。躲着他做什么？我就是来找他的。少女时，我嫁给穆离渊。鬼门宴的时候，苏月荣和穆离渊就在后花园里私会。没想到这一世，就算没有嫁给穆离渊，他们还会如此。小唐，我让你准备的袋子，你准备了吗？哦，也拿着呢。那你现在去叫一些小厮过来。啊啊是要把我们唐家置于死地呀、啊嗯！跟我去后花园，我非要打断他的腿不可。苏，你敢打我！哎呀，真的是二皇子啊！姐姐，你把二皇子给打了，没想到真是二皇子啊！你是个逆女，你真是胆大包天，还不跪下！二皇子息怒，是叔叔，你把二皇子当做闯入将军府的贼人了，人他不是故意的。你竟然敢说本皇子是贼人，这反了你们！二皇子，叔叔不懂事儿，您就饶了他这一次吧。他打了我，打了皇子的脸面，我也。在这里吵吵闹闹的干什么呢？姨父，姐姐把二皇子给打了。
耳目。你们两个，他就是干什么的？把皇子扶起来！二皇子息怒，都是臣管教不严，才让小女闯了大祸，请二皇子责罚。责罚？我看唐将军是要造反，今天敢打皇子，明天就敢打天子。我要禀告父皇，谋害皇族子嗣，是灭九族之罪。对对，还在这干什么？跪下！还不赶紧跪下！第二皇子，请罪。跪下！谁敢让本王的王妃跪下？谁敢让本王的王妃跪下？本王的王妃回娘家那么受气，又是下跪又是哭，看来将军府不欢迎我们。哦，不是不是，这两王说哪里话？欢迎欢迎，欢迎，就是这样欢迎的。王爷，是姐姐私会二皇子，他把二皇子打了，姨父才生气的。不是，你给我闭嘴，这里还轮不到你说话。吴明宇，谁让你站着跟王爷说话？苏月荣一直仗着将军府的事。哪里受过这种委屈？皇叔这么秉公，那唐苏打本皇子的仗，皇叔该怎么办？本王来将军府，是为了接王妃。那么二皇子前来，又是所谓何事？不是姐姐约的二皇子吗？哦，是吗？那这是什么？有要事相商，密语速来。蓉蓉，姐姐，你为什么要冤枉我？我没写过这样的字条。哦，是吗？那这又是什么？蓉蓉，这不是你的玉坠吗？我，我，蓉蓉，是不是你的玉坠掉哪了？二皇子突厥话。对、嗯，是这样。没想到父母对苏月荣这么信任，可他们不知道，苏月荣得了势以后，第一个杀的就是他。皇叔，不就是一个玉坠，这能说明什么？这跟你打我有什么关系？没有关系吗？好，我还有证。皇叔，看在我们往日的情谊，这件事情算了，本皇叔不与你。起来吧，谢皇。叔叔，王爷这么宠你，你好好的跟王爷过，别再淘气了啊！本王的爱妃，自然是要宠着的。爱妃，你有什么想要的，尽管提。本王全都满足你，王爷，那臣妾能要一个恩典吗？说。王爷，还是让表妹站起来吧。既然爱妃都求本王了，那就让她起来吧。谢谢王爷恩典。母亲，今日是女儿鲁莽，让两位担心了。叔叔懂事了啊！以前是女儿不懂事，受人挑唆，做了很多错事，以后不会了。你要错就好。蓉蓉，你怎么哭了？虽然替姐姐高兴，京城谁人不知？二皇子说姐姐用情至深，没想到姐姐才下定决心我两天，就和京城王情投意合，真是让人好生羡慕。来，哥，听我。
知道的。啊，王爷，王爷上。我问你，谁打的？景玉，这就是个意外，你帮我商量好吧。你什么意思？你求着本王给你擦药，现在又躲什么？我没躲，我没事，我喜欢你，我没气。气？啊不，我不气。爱妃想要多情，你是本王的。你身上每一寸肌肤，每一滴血。都是本王的。若再有损伤，本王不会像今日一样算了、啊。王妃，二皇妃来访。王妃。帮我。回门这么重要的日子，二皇子非来我将军，需要我做什二皇子对你念念不忘，说你又嫁给了摄政王，我想让你把小桃嫁到二皇子。二皇子妃还真是大，才刚过吧就为二皇可惜我们小桃只是我的弟。配不上，王小姐，就是一个丫鬟，为什么吧？能嫁给二皇子，是他姊妹你修来的。这夫妻我可不要。放肆！给你脸吧！这么跟皇子妃说话，你敢打我的丫鬟？打没有得要，一个丫鬟，你给是不给？是谁吵吵嚷嚷影响本王休息？摄政王，竟是这样。见过摄政王，贱人竟然给我下套！摄政王明明长得这么英俊，你抛下本王，就是为了见他？小桃，你哭什么？你们小姐嫁给本王，你不愿意吗？不是的，是二皇子妃，非要说二皇子对王妃用情深厚，想让奴婢替王妃嫁给二皇子。我不愿意，二皇子妃就要把我绑了去呢。二皇妃，好大的架子，竟敢威胁本王的王妃，你是不想活了吗？唐苏这个贱人，我说他怎么这么好心和我混？你给我等着！我骗了他才嫁给他，是我欠他。你欠他什么？是他欠你的。他若是嫁给本王，他活不到今天。那我怎么回事？你只需记住，你是本王的王妃。回府，王爷。本王吩咐你办的事情，完成了吗？是，属下已经安排好了。王爷，王妃她可是唐天瑶的孙女啊！你忘了我们的血海深仇了吗？放肆！本王没有忘，她嫁给本王只是一个意外。荆州都在传，你和二皇子为了抢唐小姐，闹到皇上面前了。在我们大晋没有实现之前，实在不是明智之举啊！你在教本王做事？没有，只是接下来王爷要怎么做？将计就计，属下愚笨。
唐松是唐家唯一的女儿，她自己送上门，本王岂能放过？有了她，就更容易牵制唐家。明白了，王爷，那您今晚在书房歇息吗？本王有床，为何要睡书房？小姐，王爷来了。太晚了，王妃可能困了。我看她不是太困，是胆太肥。小姐，王爷来了。你当本王是聋子吗？啊！天哪！王爷黑脸好恐怖，吓死我了！小桃姑娘，啊啊、你流血了。你了王爷，还是叫御医来替你看看吧。我怕弄伤你。宫里的人不可信。不可信？哦，那我替你上药。对,对不起，我是不是弄疼你了？对不起。你睡了吗，王爷？王妃，你去哪？啊，我还以为王爷睡着了呢，我关聪。唐松，你最好是真的。小桃，小桃，小小姐，王爷他太太粗鲁了，怎么能？小桃，喝汤水。小姐，快快快，喷汤水来了！小心！小姐，你身体不舒服的话，您是得肺受孕，您就别去了吧。不，我一定要去。明日寿宴，你别去了。不行，我明天必须去。不识好歹！我有必须去的理由。我要阻止梦渊的阴谋。
表姐，姨母让我今日跟着你，多长些见识。表姐，你怎么不前去跟摄政王打声招呼呀？母亲是让你跟着我学规矩，可不是让你眼睛长在男人身上，直勾勾的盯着你表姐夫做什么？你难道想到摄政王府做妾？表姐，蓉蓉不曾有这种心思。哪个男人不是三妻四妾？何况英明神武的摄政王爷？你不过是个王妃，有什么资格在皇宫猖狂？唐苏，信不信我把你造谣摄政王丑陋不堪、杀人如麻的事情告诉他，让他把你给休？二皇妃说什么？花轿是你自己上的，我可没有塞你进去。现在你后悔了？哼！既然嫁给了摄政王，你就好好做你的王妃，别吃着碗里看着锅里。你对二皇子做的那些事，别以为我不知道，你是个荡妇。不知廉耻！你以为能稳坐摄政王妃的位置？好啊，二皇子妃既然这么笃定摄政王不会喜欢我，那我们打个赌吧。赌就赌，如果你输了，你就要从城东一步一跪的爬到二皇子府给我认错。没问题，如果你输了。我就要割了你的舌头，免得你再说出一些我不爱听的话。表姐，你怎么能这么狠毒呀？我怎么狠毒得过你？你有空关心我，不如好好准备一下德妃寿宴的礼物。小姐，咱们不是给德妃庆生辰吗？为什么要来长公主请功呀？哎，长公主也是怪可怜的，才嫁过去三年，驸马爷就没了。请回吧，长公主不见了小姐，长公主她能出来见咱们吗？摄政王妃，我已经很久不过问宫中之事，希望你不要再来了。看见没？那个是太子殿下。他，他不会是摄政王吧？正是夫君。今天德妃娘娘寿宴，在座的小姐们。有才艺过人，不如请大家献祭一番怎么样？诸位姑娘可否愿意？好，加点赌注，诸位，谁能拔得头筹，朕可以满足他一个心愿。臣妾愿抛砖引玉。哇，真是天籁之音啊！爱妃真是博学多才啊！真羡慕二皇妃能嫁给二皇子这样懂她的如意郎君。是啊，谁能想到二皇子妃还和我表姐换错了花轿，嫁对了郎君？你表姐就是个烂女人。
一边勾搭着二皇子，一边又看上了摄政王，真是给我们京城的贵女丢脸。就是，就他这个德行，连二皇子妃的一个脚趾头都比不上，一个草包，你还好意思提他？你们怎么这么说表姐？他可是将军府嫡女，摄政王妃。就他，他要是比二皇妃有才艺，我就从这皇宫爬出去。父皇德妃娘娘献丑了。云儿的爱妃真是多才多艺，赏。谢父皇。父皇，臣妾听闻摄政王妃善舞，不知道能不能欣赏到她的舞姿？哈哈，朕只记得苏苏小时候在宫里把德妃种的果子都摘了，还不知道她会跳舞呢。皮猴子一样。祸害本宫一整个树的桃。<笑>以前贪玩，京城的人都知道我琴棋书画样样不精，白云梦非要我跳舞，就是想让我出丑。摄政王妃不会是不会跳吧？云梦，不得无礼！摄政王妃不想就不想，你凭什么让她跳？赶紧回去！唐苏又仗着自己背靠将军府，又嫁给了摄政王，连德妃娘娘的面子都不给了。摄政王妃。是朕的德妃不配，还是朕不配？摄政王妃，是朕的德妃不配，还是朕不配？王兄，你这么凶，会吓到小苏的。一会儿他要是掉了金豆子，王兄可得替我哄哄他。哈哈哈哈都怪朕，每天对着一堆混小子，一时忘了音调。摄政王妃，你尽管跳，跳成怎样，朕都有赏。谢陛下，唐苏献丑了，前世为了讨穆林渊欢心，还是认真钻研过。虽然不精，但我可以取巧。皇上，唐苏还需要准备两样东西。准了。故弄玄虚，不过是跳个舞而已。不是说跳舞吗？怎么又要作画？二皇子妃，她就是丑人多作怪，比不过你，就搞一些花里胡哨的。摔不死你，我倒要看看你怎么比得过我。他要摔倒这屏风上的四幅图，竟然能连成一幅画。此图名为《千里江山图》，祝娘娘生辰快乐，祝我大周罗太尼安。好，好一幅《千里江山图》，朕今天大开眼界，赏，重重的赏。今日是德妃姐姐的生辰。
，臣妾斗胆讨一杯酒喝。姐姐最擅长饮酒，不知众人有没有机会尝尝姐姐亲手酿的美酒？来了。前世就是西平提议，德妃安排自己的宫女给所有人倒了梨花酿，可太子喝酒以后立刻毒发身亡，所有矛头都指向了德妃。不，太子死后，德妃因此被满门抄斩，没了德妃支持的三皇子瞬间被抛弃，穆林渊得了唐家的支持，一下就取而代之。受惊扰了太子殿下，请殿下恕罪。啊，没关系，没关系。谢殿下。贱人吊着二皇子，站着摄政王妃的位置，这是又想勾引太子殿下？真是个水性杨花的女人，招惹一个萧景瑜就够麻烦的，竟然又去招惹太子。继续给太子殿下倒酒吧。太子，那酒有毒，不要喝。太子，那酒有毒，不要喝。长乐，你刚才说什么？酒里有毒？父皇，母妃。皇姐，什么毒？谁要害我？长公主，他是说笑了。谁敢谋害皇太子呢？皇姐，德妃娘娘的酒怎么没有了？我不是一点事儿没有吗？二弟喝了都没事儿，黄姐，你多虑了。真有毒，呃，真有毒。可二弟喝了怎么没事儿？镇湖叫九曲鸳鸯湖，把手这里有个机关，是可以控制倒出来的酒是有毒还是没毒的。把、啊、刚才接触过酒的人都给这抓起来。给太子倒酒的尊荣是臣妾宫中的，他这次被人收买了。奴婢没有被收买，奴婢没有被收买。是谁收买？没人收买奴婢，奴婢因为被德妃娘娘责罚，怀恨在心，想出这个办法陷害她。哼，你一个小小的宫女，没有同伙，怎么能有九曲鸳鸯湖这样的稀罕物？我未入宫的时候，一次意外所得。长公主怎么连这些都要管？哼，我是管不着，反正你要死了。给你壶的人没有告诉你吗？他在壶的盖上抹了毒药，只要手触碰了盖子，就会中毒。长乐，你，你刚才不是碰了盖子？母后放心，长乐并没有直接用手触碰盖子。你，你根本就没想让我活！我听不懂你说什么。酒是德妃娘娘酿制的，倒酒的人也是德妃娘娘的工人，怎么又牵扯到我头上？是你，是你给我的酒壶。你说只要我帮了你，你就会救出我哥哥。皇上，请明察，臣妾冤枉。哼。西平，你说谁冤枉你？哼，西平，你说谁冤枉你？自然是做出今日大逆不道事情的人。这阴谋是我拆穿的。你是想说，一切都是我和母后自导自演的一场戏，绕了这么一大圈，就为了冤枉你？我不是这个意思，只是臣妾知道解释不清楚，不如皇上把臣妾抓了，丢进大牢里吧。等皇上查清，再还臣妾一个清白。父皇，儿臣愿陪着母亲。事情没查清之前，西平就禁足再请功，不准出来。皇上，臣妾野心妹妹不会故意陷害我，那春荣真是恶毒，临死还要冤枉妹妹。
都说唐将军的女儿是个废物草包，是众人想瞧你了。还以为这次可以扳倒他们，没想到又被他们逃脱了。不过皇帝多疑，这次一闹，也算在他心里埋下怀疑的种子。爱妃是怎么知道有人想要谋害太子？爱妃是怎么知道有人想要谋害太子？我我怎么会知道有人要害太子？那不是长公主说的吗？哎，你当本王是瞎吗？长公主难道不是王妃请来的？你怎么知道长公主是我请来的？你跟踪我，但你也应该知道，长公主并没有见我。哎呀，是我在宫中听到有人在假山后面讨论什么酒，什么谋害太子，嗯，瓜就多了个心眼，直接告诉皇上显得小题大做，所以就迂回了一点，就找了长公主帮忙。嘿。如此重大事情，你竟敢瞒着本王，简直不乖至极！本王现在要对你实行家法。家法？什么家法？哎！喂！皇兄，苏苏身体不适，我先带她退下。什么？你放开我！你要干什么？爱妃是想要我在众人面前惩罚你？你要怎么惩罚她？萧景玉，这就是你们家的家法。天呐，小姐，你是生病了吗？脸怎么这么红？我去叫大夫。那、哎、你回来。啊，刚才，刚才王爷他在盛宴，王爷他在盛宴上就忍不住了。小唐，我看你是皮子紧了，要挨打了。是找王爷，小姐转信了，他们不是躲着王爷吗？怎么又来找王爷？青影，你拦着我做什么？我出去都半年了，好不容易才回到王爷身边，你让开！清月，王爷在书房谈事，不便打扰。王爷谈他的事情，我又不会告密。我们可是和王爷从小一起长大，情同手足。可是，快让开！我要去见王爷。清月，这是王爷的命令。王爷，贱人，你竟然敢勾引王爷！我杀了你！贱人！救生未好，又添心事。早知道萧景玉的相好来看他，我就不今天来找他了。哎，王爷，你的婚姻事情还在这，请自重。这不知廉耻的女人，现在就要给我的床。当日和王爷搂搂抱抱的时候，怎么不知道自重？放肆！王爷息怒。王爷竟然为了这个女人这样对我，我绝对不会放过她。手臂疼不疼啊？嗯、没事，小伤。怎么没事？我们去帮你清理伤口。本王的手为了救王妃也弄伤了，你也要替我包扎。王妃？什么王妃？王爷
这个女人到底是谁？她是本王明媒正娶的妻子。星月，你敢对王妃不敬，该当何罪？算了，她第一次见我，不知者无罪。我对萧景玉又没感情，可别挡了她真正的桃花。还有你在这假惺惺的！青玉，清月对王妃大不敬。拖下去，打二十大板。死女人，你不是想当王妃吗？我会让你和那些不知道天高地厚的女人去阴曹地府作伴。没事吧？没想到王妃这么贤惠能干。闭嘴吧。怎么？本王赞美王妃贴心，王妃还不高兴了呢。你是在吃醋吗？我吃什么醋？包大好了，我先回去。你要是走了，刚才求我的事情，我就不做了。你，此上你的可是你的人，跟我有什么关系？我不知道你真的病了，我去找太医。不用了，你去抽屉里帮我拿药，吃了药就好了。这是赵国的印信，这么重要的信件，怎么会随意的丢在药箱里？难道是故意想让我看到？他的目的是什么？还没找到吗？找到了。你的病很严重吗？怎么了？你害怕本王死了？当然怕，好不容易找了个便宜夫君，不能没几天就死，那我不是白做了？我是担心你的身体。宽心，看来爱妃对本王已经用情至深了，那我就没什么秘密可隐瞒的了。今日，就让本王和夫人坦诚相见。你的秘密？什么秘密啊？我的身份。我的身份。啊，算了，我觉得我们的感情也不算深厚。不深厚，不深厚。你把二皇子私自建设冰库的事情告诉了我，还不足以证明我们感情深厚。还是说，你根本不想让我帮你查？啊，要查要查，你答应我要查的。那你用什么身份求我？王妃，当然是摄政王妃了。王爷的茶凉了，我去给您添点热的。跟着他，看他会不会回将军府。是。雪儿，你今天太莽撞了，胆敢刺伤王爷。左小七又不是王爷，那个贱人到底用了什么手段，让王爷那么紧张他？王爷让他留下，必定有他的原因。你不要为了你的私情坏了王爷的大事。你知道他的身份吗？他可是唐天瑶的孙女。什么？正因为他是唐家人，所以他还不能死。那个女人对于我们来说就是一颗棋子，等她失去利用价值，王爷自然会把她交给你发落。那我就先忍她一时，等事情结束，定要让她求生不能，求死不得。萧景玉一直在利用，所以他将错就错，也是为了将军府的势力。还养了一批暗卫，又藏着赵国的密信，难道他是？不
，那个人早就死了。萧景瑜不可能是他，不管他是什么人，我都不会被他利用，更不会让他危害到将军府。是谁要危害将军府？啊、哦，王爷，你听错了，我说的是，门外的蔷薇花都要被铸成瑶府了。是，这怎么跟本王听的不一样？嗯，所以我说，王爷听错了。王爷，你还有伤在身，我们先进去吧。不管他是谁。什么目的都不能阻止我复仇。心愿请求王妃恕罪。你的事情，王爷已经跟我说了。你跟随王爷多年，这次出去没有见过我，不认识我也就是死。信你一个，倒是会点戏。要不是清河不让我出，我非杀了他。正因为他是唐家人，所以他不能死。那个女人只不过是我们林棋子罢了。等他失去利用价值以后，王爷自然会把他交给林处。不，我有错。我不应该让王妃受到惊吓，更不应该刺伤了王爷。嗯、唐薇女人，那天的事情你不知道。你是因为太喜欢王爷才会生病，属下不敢。王爷英俊潇洒，喜欢他没有什么不对。要是喜欢，就大胆去追，不要惊动自己。哦吼，王妃是想替本王纳妾吗？有，王妃想要替本王纳妾吗？本王的王府，本王想去哪里就去哪。难道还要和王妃报告吗？王后，我，我，王妃的记性这么好，这么快就忘了和本王说的话。看来王妃已经急不可耐了，那本王只好从容。王爷，你不是这样的，你龌龊。爱妃有什么错？爱妃不过是体恤本王辛苦，想要替本王做主，纳妾而已。王爷，我真的错了，我跟清月开玩笑的。王爷，你怎么还当真呢？爱妃如此顽劣。那本王是不是要好好惩罚你？小绿，调情都不会，爱妃应该叫我景玉。不是你的位置，就不要妄想，滚。你刚刚是故意？是又如何？不是又如何？你只是记得，你现在是本王的王妃。你明知道我跟你有，你不也知道本王是在利用你？就是故意的，他到底要做什么？既然我们是相互利用，那我就明说了。你知道我讨厌王爷，我不想他上位，所以我要你帮我。当然，我也会帮你，不过你要发誓，绝对不能做有损将军府的。你在本王面前提别的男人？别的男人？你说穆林渊啊，他又不是别的。他不是别的男人，本王是吗？本王跟你说的，你都忘了。看来本王需要让你
整整气息。早姐，你还说你这表小姐去吃饭，我就知道害你。对，对不起，奴婢告退。老少的事情，本王会去做，不要脏了你的手。以后进来，先敲门。小姐，表小姐刚才又找上门来了，我已经把她撵走了。你说她脸皮可真是够厚的，都被小姐看穿了，还能装作没事人样，眼巴巴的跑过来找我。你呀，也不怕她报复你？我才不怕呢！哎呀，差点忘了，靖大哥从南边带来了一筐荔枝，这可是稀罕玩意儿，我去给小姐拿。王妃，王爷邀你去竹林小住。王爷不是刚走吗？他怎么又邀请？今夜之福的传话，王妃若是不想去，就不去。哎，李仙，二皇子约姐姐小聚，你这死丫头还不赶紧让我见姐姐？表小姐自己想去见二皇子，就自己去呗，别拉上我们家小姐。哼哼，二皇子要约见唐苏，几点呢？我帮你领，赶紧送客。贱人。还以为你对摄政王有多深情，还不是放不下二皇子。就算你那么有手段，又能如何？还不是只配给我铺路。你怎么来了，王爷？我知道你心里还想着唐苏，我有办法能帮你抢回唐苏。什么办法？表姐跳舞的时候，我看到她的手工纱还在。说的是真的？当然是真的啦，月容怎么敢骗您呢？这该死的贱人，竟然敢欺骗本王！难道表姐一开始就策划好不想嫁给你？什么？是月容失言了，表姐那么爱你，怎么会不想嫁给你呢？一定是摄政王逼迫的，逼迫，看他就是自愿的。这该死的贱人，难怪在父王面前死都不愿意嫁给我。林渊，如果说是我有办法能让唐苏做你的女人呢？那我就答应你，让你做二皇子妃。唐苏，你几次三番破坏林渊的好事。他早就想要弄死你，等你成了他的女人，我会慢慢折磨你。小姐，小姐，哎，王妃呢？清月说，王爷邀王妃去竹林小住。王妃已经去了。小姐去的地方，我就是去告诉王爷。二皇子，你干什么？有事说声，别动手陆家。苏苏、啊，你还在生我的气吗？你知道我是爱你的。我穆林渊的妻子只能是你。穆林渊可不会这么低声下气的说话，分明是皇叔王给祭拜你，没安好心。我生你什么气？自从你和苏月荣苟合之后，我和你之间就已经结束了。苏苏，你听我说，是苏月荣勾引我，我错了，你原谅我好不好？没有你，我活着还有什么意义呢？那你就赶紧去死！那你就赶紧去死！你不要逼我对你动手！我告诉你，摄政王府的马车就在外。
，请二皇子自重。我只想跟你了断思索。你不记得这里了吗？是我们第一次相遇的地方。既然不能跟你好好在一起，我想在这里跟你告别。我怎么会不记得这里？这里就是我噩梦的开始。让我再抱你一次好吗？从今以后，我不会再纠缠你了。还好我早有准备，提前给穆林渊准备了半身不遂大补药，希望他喜欢。下班妹子坐在床榻上做皇帝梦吧。嗯、唐思洛，你还不是落入了本王手中？你这个卑鄙小人，你竟然敢暗算我！凭什么说是本王暗算你？不是自己，好难受！你到底给我下了什么药？当然是能让你感受到快乐。你，但凡敢操我一下，我会让你生不如死。很快，我就会求着本王来要你。你就在这里好好享受。你跑啊！本王倒是要看看你能跑到哪儿去。不不不，不要！不要！不你不要敬酒，不吃吃罚酒。人给我扔出去！是。今夜的我先不救吗？你要本王怎么救你？我热，我热。你要再做诱惑本王的事情，就别怪本王了。哎呀，有。自找的，快快别乱动！我是谁？不知道。记住，我是萧晴玉青影，事情处理的怎么样了？一切准备就绪，就等王爷了。你你你这个怎么，刚吃饱就不认账了？我要杀了你！竟然没有认出来。现在想做贞洁烈妇，刚刚在我身下婉转成欢的时候，你可不是现在这个样子。是我救了你，我可是你的救命恩人。早知道你是这个态度，我就不应该救你。你这是趁人之危，你混蛋！我好像把他看成萧景玉了，不过这样也好，我正好可以用来离开萧景玉。是你主动爬上我的床。哭着求我要了你，这些你都忘了吗？记住，我是小。你别说了。为什么？我这么卖力的帮你，你不应该好好报答我吗？你。确定
，自己还有力气走路。该死的阴贼，占我便宜就算了，现在还敢羞辱我，真是太过分了！你们要干什么？昨夜一连七次，就算你还想，我也累了。什么？七次？你是个畜生！怎么？你还不信？那我可以再来一次。去！你畜生！再走。怎么？你又反悔了？一会儿，我会让人送你回去。那我是谁？不能让他送我回去，那我失踪了这么久的事情就不好解释了。咦，那个人怎么那么像青影？咦，我看错了。啊，这这到底怎么回事啊？看来只能等他送我回去。还想逃出我的手掌心？王爷，王妃逃跑了。王爷，王妃被竹林镇困住了。王爷，王妃回来了。了清月，不是让你保护王妃吗？你怎么自己在这？贞洁不让二皇去凑合，我不过就是用石头打了他的腿，让他没办法跑。他此时正跟二皇主三名妇女呢。你说什么？你这么震惊干什么？反正他就是一颗棋子罢了。就算没到他，又能怎样？你不是答应我大局为重吗？我也知道，饶不了你。你不说，王爷又怎么会知道？他已经知道了。去领罪吧！王爷真的是在利用他吗？你还看不明白吗？王爷对王妃的在乎程度已超越了他的仇恨。小姐，你回。小姐，你到底去哪儿了？都快急死我了！武林院那个卑鄙小人，他给我下药。他怎么这么无耻啊？他可是皇子啊！亏得我以前以为他对小姐一片真心呢。哎，不对啊，二皇子被人发现晕倒在竹林小筑啊！武林院晕倒了。啊，啊不对，他不是被晕倒了，他是被人打倒了，打得鼻青脸肿的，估计现在还没醒。我和他不相识，他犯不着为我这么做吧？那小姐，你又是怎么回来的？王爷没有去找你吗？啊！现在想做贞洁烈妇，刚刚在我身下婉转成欢的时候，你可不是现在这个样子。是一个行侠仗义的大侠救了我。不求回报，我已经谢过他。原来这世上还有比咱们王爷还好的人呢。王爷他去找我了。是啊，你一走我就赶紧去告诉王爷，就让他去找你了。你没有看见他吗？哎，王爷来了。他的眼睛怎么这么熟悉？怎么不说话了？有什么话是本王不能听的？没有，奴婢正准备去给王妃准备晚餐。
，艾菲是想和我一起做到天亮。一切都是见证。王爷晚上不用处理事情，边关赤己，王爷不是该挂他出征吗？虽然知道他在利用，可他一直都没有对将军府做手，还几次三番的帮。哎呀，我的心怎么这么乱？本王新婚不久，怎么舍得出征？当然是在家陪爱妃了。我要怎么和他说出口？就这么不想见到本王吗？不是，你要干什么？夜深人静，你说本王要干什么？不要，求你！你在反抗本王？王爷，我们何必？他哭，为什么会心疼？他可是仇人的后代，我只是在利用他，羞辱他。你要与本王和离，简直是痴心妄想。本王说过，你生是本王的人，死是本王的鬼。你哭什么？做本王的女人。就这么委屈？你不愿意把自己交给本王，那本王再给你一些时间。我一天一夜没回来，你就不好奇我去哪儿？本王当然好奇，他不会看出什么吧？这又不是你的错，难道你还不明白本王的心意吗？就算我失去贞洁，你也不在乎。这个时候我才发现，自己犯了一个致命的错。我好像很在乎他的想法。这一世我是为了复仇而来，如今大计未成，怎么能被儿女情长所牵绊？那些风花雪月，前世给我的教训还不够吗？王爷不在乎。再说一遍，王爷还没听清楚吗？我说，我要和离。王爷，皇上召见王妃入宫。王妃已经休息了，不便入宫。王爷，二皇子醒了。二皇子醒了，本王正好要找他算账，竟敢私约本王的王妃。你说什么？没有。皇上，你可要为臣妾做主啊！你看太原二妃打成什么样子，都怪那个唐苏。唐苏，人这一个女士，为何这个皇上给你处理，做成这个样子？皇上。那个人太凶猛，才把我打成这样。原来我儿子那么英勇，真不愧真龙天子的儿子。死女，既然编造这种理由，我又不能说给他下药的事情。现在在父皇面前又领了一个英勇的女人，也不是什么坏事
。那晚上打扰我与爱妃的清梦，就是为了听二皇子的英勇事迹。既然二皇子如此英勇。最近边关来犯频繁，二皇子前去杀敌吧。这怎么行？前线这么危险。皇兄年轻时都会御驾亲征，怎么到了二皇子这里就如此金贵？父皇，儿臣愿为父皇代用。不错，能有这样的皇子，也是我们大周的福分。那恭喜皇兄了。好，这小夫妻感情真好，让皇帝谢了，为顺着皇妃压惊。谢皇兄。皇上，臣妾冒死觐见，唐老将军手握大业兵权，摄政王在朝堂上又是一手遮天。现如今他们又结为夫妻，皇上可知道功高盖主啊？臣妾知道忠言逆耳，但就算皇上要臣妾死，臣妾也要说。你告诉朕，唐家乃开国元勋，世代为国尽忠，摄政王几次救朕于危难？你说，朕要如何回答？臣妾，臣妾。不过，你说的也没错。是啊，若是他们能为皇上所用，那自然是极好。可若是他们强强联合，大周又有谁能阻拦呢？这些你不用担心，朕自有准备。朕知道你心里记挂着渊儿。他也是朕的儿子，朕自然是想着他的。皇上，这白云梦嫁入府中，肚子迟迟没有动静，不如把苏月荣许配给他。这可不错，朕早已努力圣旨，将苏月荣赐封给太子。皇上还真是煞费苦心。虽然苏月荣不是嫡女，但是深得唐将军的喜爱。这不是逼着将军府选择太子吗？苏月荣要嫁给太子，这未免不是好事。皇上护得了太子一时，护不了太子一世。更何况苏月荣那丫头心属于你，等她嫁给太子，那太子就不是成了我们的傀儡了吗？对，我们要借太子的手。除掉那个不听话的唐宋，除掉整个唐家。唐苏这个卑贱的女人，从来只有本王去暗算别人的事情，绝不容许自己成为他人的妻子。而唐苏一次又一次的破坏我的计划，我一定会让她付出代价。不可莽撞，耽误了咱们的大计。你现在最需要做的是把苏月荣彻底拉到咱们的阵营当中。儿臣知道了。二皇子需要一些进，让他进来。你来做什么？你现在是太子后妃了，夫人太难。令月，我已经怀了你的孩子。什么？孩子？我们的孩子。令月，我不能嫁给太子，你帮我。来人，拿红花来。林渊，你要做什么？你必须以清白之身嫁给太子，这孩子不能要。林渊，你好狠的心，这是我们的孩子，我我可以去勾引太子，把孩子赖到他身上。勾引太子可以，这孩子不能要。你最好给我乖乖听话。等我登基后，娶你后。我都要勾引太子了，为什么不能留下这个孩子？我不要，我是太子
孩子做什么？当然是要操心死的。哪位大哥，行李好，求求你们放我进去吧，我想要见王妃，求求你们，求你们让我见她一面。姐姐，姐姐，我知道错了，求求你救救我吧，现在只有你能救我了。你还有胆子来找我？你让清月假传口信，想要谋害我，你不觉得不落在我手上，你会更危险？姐姐，我知道错了，不该看不富贵。可是你信我，都是二皇子逼迫我的。如果我不听他的吩咐，我一定会死的。姐姐，这就是你背叛我的理由吗？我知道自己罪该万死，我今天来这儿，已经料定了姐姐的态度，我就没想着活着回去。薛岳云会寻死。他特意跑到摄政王府闹这么多，到底有什么意味？王妃，他还有一次气息，还没死、啊嗯。就知道他是一个贪生怕死之徒，为了国内什么都做不成，怎么会寻死？这次可能又有什么阴谋？去找个大夫来，先把他抬进去。是。这姑娘可真可怜呐、啊，才失去一个孩子。身体虚弱又撞了头，说什么？她怀过孕？是啊，应该是被灌了红花打掉的。红花对女子身体伤害可是极大的，早明去配一些药给这位姑娘。苏月荣如果怀孕了，孩子只能是穆林渊的。他不是应该借着这个孩子让穆林渊给他名分吗？怎么会被打掉呢？孩子，表小姐不是才被皇上指给太子吗？门还没过，怎么就有了孩子啊？什么？你说什么小桃？就苏月荣被皇上指给太子了呀！皇上重用唐家，却从不让唐家沾边。现在把苏月荣指给了太子。不过就是把唐家卷入了夺嫡之战中。小姐，肚子里的孩子是二皇子的，二皇子又把他的孩子打掉了，真是活该！让他天天算计小姐，死有余辜。小姐，众人不值得同情，咱们把他扔出去吧，最好再好好帮他宣扬一番，所有人都知道他的劣迹。他大概是真的走投无路了，才来投奔我，倒也可怜。小姐，你要留下他。小姐，他现在是惨，但是他以前害你就不惨吗？你现在留下他，以后必定后患无穷。奶奶，求你让我去见我的父母。父母？姐姐还不知道吧？你们唐家一十三口，全都要下黄泉了。他们的头。可是要挂在城门上示众的，当然记得，但不入虎穴，焉得虎子？我和他毕竟姐妹一场，现在落得如此下场，也算是惩罚了。得饶人处且饶人，我相信他是真心。可是好了，过去的那些糟心事儿就别再说了。他毕竟和我从小一起长大，我怎么能见死不救？我们先出去。是我们小姐心善，希望表小姐改过自新吧。小姐，你是发现表小姐就是装的，故意留下他们吧？小桃，王爷爷现在是在书房吗？我有些事要找他。在的，小姐，你去书房找王爷吧，我去膳房给你准备吃的。王爷，上次你说查到了二皇子在西山处的一处铁矿，是真的。这几处发现了二皇子的矿产，还有一处
发现了疑似兵器库，皇兄明令禁止皇子私建兵器库，这是重罪。小姐说的果然没错，她可真狠，为了得到小姐的信任，自己的孩子都舍得。我要赶紧回去告诉小姐，她已经把消息传递出去了。你不是吗？你忘性那么大，是不是忘了本王跟你说过的话了？我可没忘，只是事发突然，我没来得及告诉你。那现在你知道了，我想利用苏月荣，你一定太有心了。那你就把我们当诱饵。我错了，我错了，我不应该让你跟我一起实行。王苏，你是在跟我划清界限？不是你不想被我拖下水吗？总用怪我跟你划清界限。王爷、王妃，奴婢有重要的事情禀报。滚进来。王妃，果真如你说的那样。那苏月荣已经把消息传递出去了，我们接下来应该做什么？钓鱼啊！穆离渊那么贪心的性子，肯定会让苏月荣来打听更多的消息。那我就让他知道更多我想让他知道的消息。那这样，按照穆离渊的性格，以我对穆离渊的了解，他一定会用最快的时机把我们所知道的那些矿产跟他划清界限，到时候。就可以趁机接手了。那这样岂不是能够放出更多的假消息，让二皇子手里什么也没有？王妃，可别把他逼太急了，狗急了也是会咬人的。小姐。王爷什么意思啊？他说二皇子是狗吗？我是不是不应该让穆林渊知道这些？穆飞，阿成已经派苏月荣到唐苏的身边做内线了。他成功的进入了摄政王府，并且传递了消息。苏月荣那个成事不足败事有余的女人，你竟然还敢用她！他之前出的主意有哪一个是成功了的？他还害得你差点被打死了。他的确蠢，可还有用。阿山打掉了他的孩子，让他陷入了悲惨境地，得到了唐僧的信任。你打掉了他的孩子，他不该记恨我们，怎么还心甘情愿为我们做事？他该不会是去了唐苏的旁边，想要伺机报复吧？母妃放心，他不可能。他知道太子不堪大任，三弟呢早就心有所属。他除了投奔我们，别无选择。我们还不知道他那个人，太莫须了。我只是口头答应了，帮本王完成大计之后，让他当皇后。他能经得住这种诱惑？那个贱人，他有什么资格做皇后？母妃，阿生看你是气糊涂了。他当然没有资格了，只是本王。博取人心的计策。等我们真的事成那一天，他还不认得我们。那他带来了什么消息？你可要当心一点。这个苏月荣蠢得很，唐苏又不是好对付的人，你当心被他利用了。阿生刚刚得到了消息，有些事情超出了我们的控制，所以特意来宫中找母亲商量。我们小看唐僧，他把我们底细调查的十分清楚，甚至调查出了我们暗中训练军队的事情。你说什么？那他了不得了，矿产和军队的事情都好解决。但若是被唐僧发现了那种人，我们只能必死无疑。这些，这些都是苏月荣告诉你的。唐僧这么聪明，这么大的秘密会让他知道。
。该不会，该不会是假的吧？你可信其有，不可信其有吗？那现在你把事情告诉我是真的，现在只能拒绝。那现在，现在应该怎么办？莫非放心，把迟人立即想到办法。唐福。你以为得到了摄政王的庇护，本王就拿你没办法？你唐苏不是一个人，而是整个唐家。既然你没有办法为我所用，那我就毁了整个唐家。小姐，将军府出事了！说什么？将军府怎么了？有人在皇上面前告状，动了将军卖国通敌。好机会啊！是我害了将军。我没想到穆离月会这么激进，他居然都不确定消息的真假就开始行动。小桃，快备车，我得回将军府。娘、啊，你说话。例行公事检查，王妃可曾看到行迹可疑人员？王爷在此，那还不赶紧退下？下官奉皇上密旨，再查一波反贼。王妃和王爷一直都在这儿吗？你的意思是，本王和反贼有关系？摄政王说笑了，我们只是奉命行事，例行公事罢了。王妃想要告密，记住。你生是本王的人，死是本王的鬼。没有，你你抱我太紧了，有点喘不过气。叫你一声张统领，别给本王摆统领的谱。查完和本王无关，记得登门谢罪。桃儿，咱们这是把摄政王给得罪了。嗯他也活不了多少天了。王爷，看来你有事情瞒着我吗？爱妃想要加法惩罚本王。嗯嗯，王爷日理万机，有些小秘密再正常不过了。那我现在要去唐府了，王爷还是先回去吧。本王正好无事，可以陪你一起回去。那萧景玉一起回去也好，至少可以威慑一下那些想要落井下石的人。多谢王爷救命之恩。如果不是王爷在朝堂之上拿出那些证明我唐家侵犯的证据，恐怕我唐家早就被灭了九族。是你救了唐家。本王的王妃，自然是要护着。如果你知道他已经是残花败柳，还会护着他吗？唐苏，我一定要让你摔得粉身碎骨。王爷，姨父，姨母身体不太舒服，就没有来前厅，但她又想表姐了，就让我过来叫表姐过去。你欺骗我！我去看看。苏月荣，母亲的房间明明不在后花园，你带我来花园做什么？当然是要你命啊！明月，你要信守承诺，记得答应我的事情。放心吧，走到皇帝就是皇后。将军，将军不见了。什么？哎，还是赵小姐，出来，出来！皇叔问其人太甚。王苏在哪儿？王叔，与其在这里发疯，不如现在去太子殿看看，或许还能见到一个全尸。萧景玉
月荣和我说：“你们唐家有了谋反的心思。”开始我还不信，现在亲耳听见，果然如此。皇帝，谁敢说不是？信不信你再敢反抗，本殿下就杀你全家！他简直就是个疯子！大破江山落到他的手里，这整个国家不就毁了吗？啊、<笑>你哪一只手碰了他？皇叔，我我只是想吓唬他，没有想真的对他做了什么。吓唬。苏苏犯了什么错，要让太子殿下把他从将军府抓来打骂？他，他打了本太子的太子妃，是，是秦氏皇室。唐明不惜得罪太子，他真的是在利用我。苏苏，你一定要没事。他在为我担心吗？哦、嗯
你要装到什么时候？我哪儿装了？我就是刚洗。莫林渊的确像你讲的那样，养了私兵和兵库。本王很好奇，你是怎么知道的？你不用管我是怎么知道的，只要按照我们商量好的，把他们交回就行了。今天是我大爷，才会被那个苏叶如暗算。不过这也不算坏事，起码我们知道了穆林渊想要利用苏叶荣左右太子，然后利用太子对付我们，一定不能坐以待毙。你想保护的人里面有本王吗？王爷，太子爷要死了！太子死了，是你。萧景逸涉嫌谋杀太子，传官人捕狱，决定者格杀无论。青阳，保护王妃。嘿。今天要相聚，当年言月独诗。请起。请起。王景玉，我的人里有。